हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल ऑक्टोमेट्रिक गोल्स तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो बहुत टाइम से चैनल पे कोई भी वीडियोस नहीं आ रही है बट अब ऐसा नहीं होगा अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी तो हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोकुलर विज़न से और धीरे धीरे बाइनोकुलर विज़न को पूरा कवर करेंगे पहले बेसिक्स और बाइनोकुलर विज़न फिर धीरे धीरे स्क्रेंट पार्ट पे और डिप्लोपिया चार्टिंग वगैरह करके सारे टेस्ट वगैरह बाइनोकुलर विज़न असेसमेंट ये सब कुछ कवर करेंगे इसमें तो शुरू करते हैं आज बाइनोकुलर विज़न से तो वेलकम टू द ऑप्टोमेट्रिक गोल्स सो आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ बाइनोकुलर विज़न क्यू और ऑप्टर पैनम फ्यूजनल एरिया फिक्सेशन डिस्पेरिटी ये थोड़ी बहुत कुछ टर्म्स है जो हम बेसिक स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे फिर कंटिन्यू बाइनोकुलर विज़न में आगे बढ़ेंगे सो फर्स्ट है हमारे पास बाइनोकुलर विज़न वट इज़ बाइनोकुलर विज़न इट इज़ द विज़न विच इज़ यूज बाई कोडिनेटेड यूज ऑफ आई सो दैट सिंगल इमेज ऑफ दिस सिमिलर ऑब्जेक्ट फ्राम ईच आई कैन बी अप्रिशिएटेड बाई द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न सो इसका मतलब है कि हम जब कोई जब भी कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो बहुत हाइस हमारी क्या करती है कॉर्डिनेट करती है और कॉर्डिनेट करके देखिए हमारी दो आइज है दो आइज से जब भी हम कोई किसी एक ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो एक आई थोड़ा सा अलग दिखेगी एक आई थोड़ा सा अलग दिखेगी थोड़ा सा डिसिमिलर होगा तो बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न जब हमारी आइज दोनों एक साथ काम करेगी और फ्यूज करके हमें एक सिंगल इमेज दिखाएगी उस चीज़ को क्या कहते हैं बाइनोकुलर सिंगल विजन इट इज़ द विजन बाय वी विच इज़ यूज बाई कोर्डिनेटेड यूज ऑफ आई कोर्डिनेटेड यूज ऑफ आई से जब दोनों आई इकट्ठे कोर्डिनेशन में काम करेगी सो दैट सिंगल इमेज ताकि हमें एक सिंगल इमेज दिखाई दे ऑफ द डिसिमिलर ऑब्जेक्ट फ्राम ईच आई हमारी एक आँख ये है एक आँख ये है ये आँख कुछ और दिख रही है ये आँख कुछ और दिख रही है लेकिन जब वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो इकट्ठा होगी और एक डिसिमिलर ऑब्जेक्ट को हमें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे केच और यहाँ पे हमारा कुछ भी है बर्ड है जब बाइनोकुलर सिंगल विजन काम करेगा तो हमें कैसा दिखाई देगा इस तरह से ठीक है दिस इज कॉल्ड बाइनोकुलर सिंगल विजन तो थ्री ग्रेड्स है बाइनोकुलर विजन के साइमल्टेनियस परसेप्शन फ्यूजन स्टीरोप्सिस तो अभी इनके बारे में आगे पढ़ेंगे मतलब कि ग्रेड्स मतलब बाइनोकुलर विजन होने के लिए क्या क्या जरूरी है ये तीन चीज़ें बहुत जरूरी है साइमल्टेनियस परसेप्शन होगा तो बाइनोकुलर विजन होगा फ्यूजन होना चाहिए स्ट्रोप्सिस होनी चाहिए इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो मोस्ट नाइन्टी परसेंट चांस है कि बाइनोकुलर विजन वहाँ पे नहीं होगा ठीक है तो चलते हैं पहले पार्ट पे फर्स्ट इज साइमल्टेनियस परसेप्शन अब साइमल्टेनियस परसेप्शन क्या है एबिलिटी ऑफ बोथ हाइज टू परसीव टू इमेज साइमल्टेनियसली फॉर्म्ड ऑन ईच रेटिना अब देखिए हमारे पास क्या है ये एक आई है ये एक आई है ठीक है ये आँख जब कुछ देख रही है ये आँख कुछ अलग देख रही है अब साइमल्टेनियस परसेप्शन का मतलब क्या है कि एक टाइम पे दोनों आँख के रेटिना पे एक ही टाइम पे दोनों आँख के रेटिना पे जब कोई इमेज फॉर्म इकट्ठे पे एक टाइम पे परसीव होगी मतलब एक ही टाइम पे हमारी अंग जब किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रही है तो दोनों रेटिना पे सेम इमेज परसीव होनी चाहिए उसको क्या बोलते हैं साइमल्टेनियस परसेप्शन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फिर से वही एग्जांपल देते हैं केच और ये सर्कल मान लो एक सर्कल है ठीक है अब ये एक टाइम पर आँख एक आँख पर इमेज केच बन रहा है एक आँख पर सर्कल तो फाइनल इमेज क्या होगी दिस इज ये ये हमारी फाइनल इमेज है बट एक टाइम पे केज बन रहा है एक टाइम पे सर्कल तो साइमल्टेनियस परसेप्शन क्या होगी कि दोनों आइज पे सेम टाइम पे दो डिफरेंट इमेजेस बन रही है उसको क्या कहते हैं साइमल्टेनियस परसेप्शन नाउ कम टू द फ्यूजन फ्यूजन इज द एबिलिटी ऑफ आइज टू डू यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सिग्नल फ्रॉम रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट फ्यूजन क्या होता है कि हमारी आइज की एबिलिटी जो कि डिफरेंट सिग्नल्स को एक कंबाइन करके सिंगल इमेज हमें दिखाए समझे एक ही रेटिना का पार्ट है एक ही रेटिना का पार्ट है फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ सिग्नल आए यहाँ से कुछ सिग्नल आए दो इमेजेस को परसीव करके एक हमें सिंगल इमेज दिखाई इसको क्या कहते हैं फ्यूजन एबिलिटी ऑफ आई टू डू यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स फ्राम रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट 
रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट क्या होते हैं ये हम आगे बढ़ेंगे इन टू ए सिंगल इमेज मतलब कि हमारी रेटिना से जो भी डिफरेंट सिग्नल आ रहे हैं दोनों आइज से उनको कंबाइन करके एक सिंगल इमेज बनानी है उसको क्या कहते हैं फ्यूज़न फ्यूज़न कितने तरह का होता है दो तरह का एक सेंसरी फ्यूज़न एक मोटर फ्यूज़न सो सेंसरी फ्यूज़न में क्या होता है ब्राइटनेस शेप शार्पनेस शुड बी ऑन रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस एरिया फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रेटिना है इस पर कुछ एक पॉइंट्स है जहाँ से सिग्नल या एक्साइटेशन स्टिमुलेट होती है तो सेंसरी फ्यूज़न होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि जो जो भी डिसिमिलर ऑब्जेक्ट हैं उनका ब्राइटनेस लेवल शेप शार्पनेस इट शुड बी ऑन इक्वल लेवल और सेंसरी फ्यूज़न होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि इमेज रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस एरिया में हो मतलब जहाँ से इमेज के लिए सिग्नल स्टिमुलेट होता है उस पॉइंट पे होनी चाहिए ये फॉर एग्जांपल ये रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस एरिया है ये वाला या ये वाला तो इमेज यहाँ पे होनी चाहिए यानी इमेज इसके बाहर है या बाहर है तो सेंसरी फ्यूज़न नहीं होगा उसके बाद है मोटर फ्यूज़न मोटर फ्यूज़न में क्या एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू अलाइन द आई इन ए मैनर सो दैट सेंसरी फ्यूज़न कैन बी मैंटेंड सेंसरी फ्यूज़न को मैंटेन करने के लिए हमारी मसल्स आई की मसल इस तरह से आई को अलाइन करे कि सेंसरी फ्यूज़न बना रहे फॉर एग्जांपल इधर को रेस जा रही है ये रेस जा रही है रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस से तो हमारी आईज का अपने आप को अलाइन कर ले इनके साथ से मोटर फ्यूज़न हेल्प करता है सेंसरी फ्यूज़न को मेंटेन करने में और मोटर फ्यूज़न में क्या क्या आता है एकोमोडेशन वर्जन सेकेंड पर्स्यूट सो ये था थ्री ग्रेड्स ऑफ बाइनोकुलर विजन दैट इज साइमटेनियस परसेप्शन फ्यूजन और स्टीरोप्सिस स्टीरोप्सिस इज द डेप्थ परसेप्शन ऑल्सो नोन एज डेप्थ परसेप्शन तो थर्ड इज स्टीरोप्सिस सिंपली हम इसको कह सकते हैं थ्री डी विजन ऑफ द आई और द डेप्थ परसेप्शन सो आज हमने पढ़े बाइनोकुलर विजन एंड ग्रेड ऑफ बाइनोकुलर विजन दैट इज साइमल्टेनियस परसेप्शन फ्यूजन स्टीरोप्सिस की बाइनोकुलर विजन को होने के लिए सबसे जरूरी तीन चीज़ें हैं साइमल्टेनियस परसेप्शन फ्यूजन एंड स्टीरोप्सिस दिज आर द थ्री ग्रेड्स ऑफ बाइनोकुलर विजन तो आज के लिए बस इतना ही कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर